Assalamualaikum students. आज के अम्रा आलोचना कर बोच्चे modify एक खूब detail आलोचना कर बोना just जानो exam में answer करो मुझे एक टॉपिक था वैसे भावे हम टाइम आलोचना करे दीच्छी जाते video टा देखा हम तो तो तुम रे exam दीते पर और अम्रा हमारे offline class है तो detail आलोचना कर बोई तो modify modify भाव पे टेकी modify होच्चे भाई कुनो एक टा word बा phrase और थोबा clause जी टा कुनो adjective बा adverb में तो काज करो � तुम्हारे कोनो एक टा नाउन के मॉडिफाई करे और तो बेटा कोनो एक टा वर्ड के मॉडिफाई करे और एजेक्टिव के मॉडिफाई करे और एडवर्ब के मॉडिफाई करे तालु मॉडिफायर मॉडिफाई करते परे नाउन के वर्ड के एजेक्टिव और एडवर्ब के सो बेसिकली चार टा जिनिश के उच्चे मॉडिफाई करे वों जारा करे घुरे फिरे तारा आर वर्ब एजेक्टिव और एडवर्ब के जो दिक्कत मॉडिफाई करे शेटा के अमरा बोल बो होते हैं एडवर्बियल बा एडवर्बियल फ्रेज और क्लॉज तो अमरा अमादर क्वेश्चन जेटा आज भी क्वेश्चन है हवे कि एक तो पैसेज दिया था बे ऐसे आ एकोम दोस्त अंडरलाइन को गैप्स था बे बेसिकली मैं प्रोटेक्टर गैप्स से मॉडिफायर के तहत हमारा शोले बुझते होंगे, हमार काके मॉडिफाई करते होंगे, हम की दिए मॉडिफाई करते होंगे। तो एक हत्या जेटा होंगे, जब तुम्हारी क्वेश्चन है, बेसिकली बोले दे, तो बोले क्या रुकूं देखो, जब बोल बे प्री मॉडिफाई और तो बा पोस्ट मॉडिफाई, तो प्री बा पोस्ट मॉडिफाई जोखन बोल बे, तो मैं आर पोस्ट मॉडिफायर के तो ठीक उल्टा था जाके मॉडिफायर कर बस आगे थक बे तो तुम्हारे आंसर टा पौरे होगे तो जय होगे प्री हो कर पोस्ट होग बेसिक जे कास्टा हमारे माथे रखते हैं शेरों चाहे हमारे जे इंस्ट्रक्शंस गुलो की की दिया शोले मॉडिफायर करा जाए तो हम लोग जो दिशे खान थे के चिंता कोरी ए नाउन है मॉडिफाई है ताले जे कौन कौन वर्ड दिए वैसे क्लियर हम रा नाउन के मॉडिफाई करते पड़ी ओके जो दिया हम रा एक टुक्याल कोरी हैं चलो भाई आ नाउन है मॉडिफाई एक आने हमारे क्वेश्चन है बोलते पड़ी यूज़ एन आर्टिकल तो भाई आर्टिकल ने कथा बोला किस उन्हें ए एन एवं ने दिश्चर्ता � इटा दारा बेसिकली बोझा बे मालिका ना की बोझा बे मालिका ना जे नाउनेर पूर्वे बोशे नाउनेर इरा की प्रकाश करवे नाउनेर एक टा मालिका ना प्रकाश करवे टे की भावे होते परे आ लाइक इरो कम बोलो जे वी शुड रेस्पेक्ट डैश पेरेंट्स तले अम्रा का देर पेरेंट्स देर के रेस्पेक्ट को आमादे दन आंसर किया जमे वी � जेगुलो नाउने रागे वशे शब्द शुमाए नाउने माली का नंबर जबे ए जे कॉलम कार कॉलम आमार कॉलम हाउस आमार हाउस माय हाउस आवर हाउस लैंड तादेल लैंड तले देर लैंड इटा रोंग इट्स कलर सो एगुलो जो नाउने रागे वशे नाउने माली का नंबर जाच्चे दिस आर द पोजेसिव तले जो द पोजेसिव चाहे हमरे these and those ये चार्टर मुद्दे मुने रख बो जो दी सिंगुलर है जे नाउन टा के हम रा मॉडिफाई करते जो दी सिंगुलर है तो हम रा यूज़ कर बो these are that अब अरो बोलते हैं नाउन टा जो दी सिंगुलर है हम रा यूज़ कर बो these are that whereas नाउन टा जो दी प्लूरल है तो हम रा यूज़ कर बो these and those अल सिंगुलर नाउन एक क्षेत्र है these that and plural नाउन एक क्षेत्र ह बाद प्रेजेंट एंड पास्ट सेम भावे सिंगुलर प्लूरल एर क्षेत्र हो एक बार हमारे बोलते वाले एजेक्टिव प्री मॉडिफाई द नाउन विथ एन एजेक्टिव अखान ये एजेक्टिव जोखन बोल बे इट अब तो भाई डिफरेंट जॉन रसम रखने पे जब वो एजेक्टिव तो एजेक्टिव एक कॉमन किचु टाइप जो ही देखे एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटिव बा प्रोनोमिनल एजेक्टिव तो बेसिकली हमें ये तीन टेक्टिव भालो देखते हैं क्वालिटी क्वांटिटी बा क्वांटिफाइड न्यूमेरल एजेक्टिव बा 
nominal adjective je nami ashuk na keno eki kotha ar ki ha to ei khetre first e jodi amra dekhi adjective of quality sadharonoto amra dekhbo kono shobder sheshe jokhon amra dekhi je t i v e s i v e f u l a l i c o u s l e w s noun er sathe l y y ei dhoroner suffix gulo jokhon jukto hoy sadharonoto egulo hocche adjective of ki hoy adjective of quality hoy abar bolchi eshob suffix er baireo kintu onno adjective of quality hote pare ek kothay jodi boli amra kono dosh gun ha kono dosh gun obostha ei dhoroner jodi bolche ki rokom hote pare ami je tiv e diye boli tiv the positive negative attentive এরকম এস আই ভি ই পজিটিভ তারপরে হচ্ছে এফ ইউ এল দিয়ে হার্মফুল বিউটিফুল আই সি দিয়ে টক্সিক অথেন্টিক এরকম যদি আমরা অনেক অ্যাজেকটিভ আমরা চিন্তা করতে পারি তো এগুলো হচ্ছে অ্যাজেক্ট অফ কোয়ালিটি এটা পার্টিকুলারলি অ্যান্সার করার জন্য আমাদের কিন্তু একটু মিনিংটা বুঝতে হবে হ্যাঁ আমাদের মিনিং বুঝে অ্যান্সারটা করতে হবে অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি যেটা সাধারণত কোয়েশ্চেনে কোয়ান্টিফায়ার নামে আসবে এখানে আমরা কমন কয়েকটা ভাগ করব একটা হচ্ছে কম একটা হচ্ছে বেশি একটা হচ্ছে কিছু একটা হচ্ছে সব বা বাকি সব কম বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব ফিউ বা লিটল বেশি বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব মেনি অথবা মাছ কিছু বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব সাম সব বোঝাতে অল অথবা এভরি বাকি সব বোঝাতে দা আদার সো এই ধরনের জিনিসগুলো যেখান দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা বিভিন্ন এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে এটা বিভিন্ন রকম ব্যবহার করতে পারি কম বেশি কিছু সব লাইক এই যে সাম বেশি বোঝাতে মেনি মাছ কম বোঝাতে বা একদম নেই বোঝাতে ফিউ লিটেল বেশি বোঝাতে হিউজ ফুল হাফ বিভিন্ন রকমের আসতে পারতো পরিমাণ বোঝায় যখন বলবে নিউমেরাল অ্যাজেকটিভ হ্যাঁ নিউমেরাল বা এই যে অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার বলি বা নিউমেরাল বলি মোটামুটি ঘুরে ফিরে একই কথা সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেটা করার চেষ্টা করব এই দুইটা নাম্বার নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি একটা হচ্ছে অরিজিনাল নাম্বার আর একটা হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার যদি দেখি যে মোট বোঝাচ্ছে হ্যাঁ মোট দশ বারো পনেরো এরকম হচ্ছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই টাইপের অ্যান্সারগুলো আসবে আর যদি দেখি যে তম বোঝাচ্ছে একটা কন্টেক্সের উপর ডিপেন্ড করবে লাইক রবার্ট ব্রুস ট্রাইড ড্যাশ টাইমস তো রবার্ট ব্রুস কতবার চেষ্টা করেছিল এটাতে মোট লাগতেছে তাই না তাহলে আমরা কি বলবো রবার্ট ব্রুস ট্রাইড হচ্ছে সেভেন টাইমস আবার রবার্ট ব্রুস সাকসিডেড ইন হিজ ড্যাশ অ্যাটেপ্ট সে কি সাতবার সফল হয়েছিল না সপ্তমবার সে সপ্তমবারে সফল হয়েছিল তাহলে রবার্ট ব্রুস সাকসিডেড ইন হিজ সেভেন্থ অ্যাটেম্প্ট এইভাবে কিন্তু আমাদের চিন্তা করে একটু অ্যান্সার করতে হবে মাল্টিপল বা কালেকটিভ দিয়ে কোয়েশ্চেন আসে র্যাঙ্কিং দিয়ে কোয়েশ্চেন আসে না সো এটা নিয়ে আমরা আপাতত কথা না বললেই ভালো হয় সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাউন অ্যাজেকটিভ এটা দিয়ে ডেফিনেটলি একটা কোয়েশ্চেন আসবে আগেই বলে দিচ্ছি নাউন অ্যাজেকটিভ হ্যাঁ নাউন অ্যাজেকটিভের ব্যাপারটা হচ্ছে একটা নাউনের আগে আরেকটা নাউন বসবে লাইক এই যে ব্যাংক একটা নাউন বাংলাদেশ একটা নাউন তো ব্যাংকের ঠিক আগে গ্যাপটা থাকবে আমি একটা এখন এখানে ভুলটা যেটা হয় আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই পিপল হ্যাঁ তো পিপলের আগে আমি দুটো অপশন রাখলাম আর এ এল রুরাল ভিলেজ এখন গ্রামের মানুষ গ্রামের মানুষ উই ক্যান সে রুরাল পিপল আর ভিলেজ পিপল তো একটু মাথায় রাখবো যখন বলবে ইউজ আর নাউন অ্যাজেকটিভ বা নমিনাল অ্যাজেকটিভ তখন আমরা যেটা করব আমরা ভুলেও এখানে কোনো রেগুলার অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করব না অর্থাৎ যেটাকে আমরা অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ালিটি কিছুক্ষণ আগে পরে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখে আসলাম অ্যাজেকটিভ কোয়ালিটি এটা কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করব না এখানে আমার অ্যান্সার হিসেবে দিব একটা অ্যান্সার হিসেবে দিব আমরা একটা নাউন যা কাজ করবে কিসের মতো অ্যাজেকটিভের মতো তাহলে আমরা অ্যান্সার হিসেবে ব্যবহার করব একটা নাউন যা কাজ করবে অ্যাজেকটিভের মতো এটাই হচ্ছে নমিনাল অ্যাজেকটিভ বা নাউন অ্যাজেকটিভ যেটাই আমরা বলি এখানে আমি কিছু এক্সাম্পল রাখার চেষ্টা করেছি সবাই যদি একটু দেখে নাও তোমরা 
এখানে কি বলছে ঢাকা সিটি লাইক সিটি ইজ অলসো আ নাউন এন্ড ঢাকা আর একটা নাউন আমরা পাচ্ছি তো ঢাকা সিটির মধ্যে ঢাকাটা হচ্ছে এখানে নমিনাল অ্যাজেকটিভ এরপরে আমরা যদি দেখি স্কুল বাস স্কুল ইজ আ নাউন বাস ইজ আ নাউন তো এখানে বাসের আগে স্কুল চলে আসে স্কুলটা হচ্ছে নাউন অ্যাজেকটিভ কলেজ ড্রেস এরকম হতে পারে তারপরে ফরেন কারেন্সি হতে পারে লাইব্রেরি কার্ড হতে পারে ভেজিটেবল গার্ডেন হতে পারে তারপর হচ্ছে ওয়াটার পলিউশন ইনভারমেন্ট পলিউশন হতে পারে ফুড অ্যাডালট্রেশন হতে পারে লাইক ফুড অ্যাডালট্রেশন দুটাই কিন্তু নাউন তো সামনে নাউনটা কী হয়ে গেলো নাউন অ্যাজেকটিভ এক কথায় এখানে অ্যান্সার হিসেবে নাউন দিব যা কাজ করবে অ্যাজেকটিভের মতো এর পরের পয়েন্টটা যদি আমরা একটু দেখি এটা বলা হচ্ছে অ্যাপোজিশন বা অ্যাপোজিটিভ ইটস বেসিকলি এ নাউন ফ্রেজ নাউন ফ্রেজ কি এটা আমরা হয়তো অনেকে জানি না আপাতত একদম শর্টকাটে বলি এটা শুরু হবে একটা ডিটারমিনার দিয়ে কমনলি তুমি ইউজ করতে পারো লাইক এ অ্যান্ড দি এগুলো তাহলে এটা শুরু হবে কি দিয়ে ওয়েট তো যেটা বলছিলাম একটু ল্যাক করছি হ্যাঁ যেখানে ছিলাম তাহলে অ্যাপোজিশন যখন চাবে এটা শুরু হবে একটা ডিটারমিনার দিয়ে বা ডিটারমিনার এত কিছু তো মনে রাখতে পারবো না তোমরা কমনলি এ এন অথবা দি দিয়ে শুরু করবা আর এই ফ্রেজটা শেষ করবো একটা নাউন দিয়ে এই পুরো জিনিসটা যেটা করবে নাউন সম্পর্কে এক্সট্রা আইডিয়া দিবে নাউন সম্পর্কে কি করবে এক্সট্রা আইডিয়া দিবে লাইক আমি বললাম হচ্ছে সাকিব আল হাসান দা নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডার এই যে সাকিব আল হাসান সম্বন্ধে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিল ঢাকা এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া রয়েছে কি বলতেছে ঢাকা তাহলে ঢাকা কি দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ বাংলাদেশ এটা হচ্ছে ঢাকা সম্বন্ধে একটা এক্সট্রা আইডিয়া দিল বাংলাদেশ আর ল্যান্ড অফ রিভার্স এখন এই আইডিয়াটা দিবা তুমি কন্টেক্সের সাথে রিলেট করে হ্যাঁ তো দিস ইজ বেসিকলি অ্যাপোজিশন বা অ্যাপোজিটিভ বা নাউন ফ্রেজ আমরা যেটাই বলি এরপর একটা খুব সিম্পল ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ বলতে টু প্লাস ভার্বের বেস্ট্রম এটা সব সময় যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে তোমার একটা উদ্দেশ্য বোঝাবে কি বোঝাবে উদ্দেশ্য বোঝাবে কেন কিসের জন্য এরকম একটা উদ্দেশ্য বোঝাবে আমি বললাম যে আই এম হিয়ে টু ডিসকাস অ্যাবাউট মডিফায়ার হ্যাঁ তাহলে আই এম হিয়ে টু ডিসকাস মডিফায়ার তাহলে আমি এখানে আসছি কেন মডিফায়ার নিয়ে ডিসকাস করতে এটা হচ্ছে বেসিকলি আমার উদ্দেশ্য তো এরকম উদ্দেশ্য যখন বোঝাবে ইনফিনিটিভ আর ফ্রেজ যদি চায় খুবই মজা তোমাকে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ চাইছে তো ফার্স্ট একটা ইনফিনিটিভ দাও সাথে এক বা একাধিক মিনিংফুল ওয়ার্ড দিয়ে দাও তাহলে আমি যদি বলি টু ওয়াক এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ইন দ্য মর্নিং অ্যাড করলাম এটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হয়ে গেল টু সুইম এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ইন দ্য পন্ট অ্যাড করলাম ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হয়ে গেল টু ইট এতটুকু হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর আওয়ার হেলথ এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হয়ে গেল এভাবে রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে সাধারণত কোয়েশ্চেন আসবে না আমাদের কোয়েশ্চেন আসবে হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ রিলেটিভ ক্লজ যখন চাবে তুমি সিম্পলি সব বাদ হু অ্যান্ড উইচ যদি ব্যক্তি বোঝাই হু দিয়ে শুরু করব আর যদি বস্তু বোঝায় তাহলে উইচ দিয়ে শুরু করবো এবং ওই নাউন সম্পর্কে একটা এক্সট্রা আইডিয়া দিবে লাইক এখানে যে এক্সাম্পল দেখে আই নো দ্য ম্যান আমাকে সব মানুষকে চিনি না কোন মানুষ ওই যে যে হচ্ছে সৎ তাহলে হু ইজ ভেরি অনেস্ট এটা কি ম্যান সম্বন্ধে একটা আইডিয়া দিল আবার এখানে বলতেছে দিস দ্য প্লেস এই প্লেস সম্বন্ধে যেহেতু বলছে এই জন্য ওয়ার হি ওয়াজ বর্ন প্লেস সম্বন্ধে একটা আইডিয়া দিল এরকম নাউন সম্পর্কে এক্সট্রা আইডিয়া দিবে এখানে আমরা কিছু প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দেখতে পাচ্ছি এগুলো জাস্ট তোমরা মাথায় রাখবে অ্যাডভারবিয়াল হিসেবে কাজ করতে পারে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বিভিন্ন মিনিং আসে এগুলো একটু শিট থেকে তোমরা জাস্ট রিডিং দিয়ে যাবে নিজেদের মতো করে হ্যাঁ ওকে এইবার গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অনেক কিছুকে মডিফাই করতে পারে এর মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে অ্যাডভার্ব ভার্বকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে তো অ্যাডভার্ব যখন ভার্বকে মডিফাই করে আমরা কমনলি তিনটা প্যাটার্ন একটু বেশি মনে রাখব ম্যানার প্লেস অ্যান্ড টাইম এর বাইরেও এটা ডিগ্রি বোঝাতে পারে এটা পারপাস বা রিজন বোঝাতে পারে এগুলো এই রিজনটা আমাদের এক্সামে খুব একটা আসে খুব একটা কখনোই আসে না টু সেম এক্সটেন এটা কি ওই অ্যাফারমেশন বা নেগেশনও বোঝাতে পারে তো দেখি অ্যাডভার্বের অ্যাডভার্ব অফ টাইম যেটা বলছি তো একটা কাজ কখন হয়েছে নাও আমি বললাম যে আই এম টিচিং নাও বা নাও আই এম টিচিং 
এখানে বলতেছে বিফোর অলওয়েজ রেগুলারলি সেলম সবগুলো টাইম এখন কোন কনটেক্সে দিবা সেটা তোমার কিন্তু প্যাসেজ বুঝে এটা অ্যান্সার করতে হবে অ্যাডভার্ব প্লেস বোঝাই যাচ্ছে কাজ করার জায়গা হেয়ার দেয়ার নিয়ার ফার অ্যাব বিলো ইনসাইড আউটসাইড তারপরে হচ্ছে এগুলো এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব প্লেসের ওয়ার্ড এভাবে কিন্তু ফ্রেজালও আসতে পারে ফ্রেজাল যখন আসবে তখন কি ইন দ্য ক্লাসরুম বিলো দ্য জাগ বিলো দ্য অন দ্য টেবিল অন দ্য চেয়ার এরকমভাবে ইন দ্য ক্লাসরুম এরকম বিভিন্ন ফ্রেজাল আসতে পারে যেটা প্রিপোজিশন দিয়ে হবে অ্যাডভার্ব ম্যানার হচ্ছে কাজ করার ওয়ে অর্থাৎ কীভাবে কাজটি হচ্ছে সেটা যখন বোঝাবে তখন আমরা ইউজ করব হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার এখানে অনেকগুলো ম্যানার ক্লিয়ারলি ক্লোজলি করেক্টলি ব্রেভলি ব্যাডলি স্যাডলি সফটলি স্টেডিলি স্লোলি সিম্পলি এরকম অনেক অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আছে এগুলো একটু জাস্ট তোমরা দেখে নিবা সো দিজ আর দ্য অ্যাডভার্বস নেগেটিভ বোঝাতে উই ক্যান ইউজ ইয়াস নো এই ধরনের জিনিসগুলো নেভার ইন্টেন্সিফায়ার এখান থেকে একটা কোয়েশন আসতে পারে ইন্টেন্সিফায়ার বলতে এটা নাউনের ইন্টেন্সিফায়ার হতে পারে এটা আবার তোমার হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ ব্যাডভার্বি ইন্টেন্সিফায়ার হতে পারে কমনলি ইন্টেন্সিফায়ারটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ ব্যাডভার্বি ইন্টেন্সিফায়ার এখানে আমরা ওই ভেরি সো টু এগুলো মনে রাখবো নাউনের ইন্টেন্সিফায়ারের ক্ষেত্রে আমরা একটু মনে রাখবো হচ্ছে মেনি মাছ এগুলো এছাড়াও আরও অর্থাৎ এক কথায় আরও বা বেশি বোঝায় যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে কাজের উপরে জোর দেওয়া বোঝে সেগুলোকে ইন্টেন্সিফায়ার বলা হয় তো আমরা মোটামুটি সো টু ভেরি এগুলো দিয়ে লাইক সামওয়ান ইজ বিউটিফুল তুমি বললা সে সো বিউটিফুল এটা কোনো কিছু হচ্ছে খুবই কঠিন দিস টু হার্ড টু মেমোরিজ এরকম যে টু হার্ড টুটা হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ার ডাউন টু নাটটা আমাদের দরকার হবে না আমরা যদি একটু লাস্ট পার্টটাতে দেখে ফেলি পার্টিসিপল এইটা থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসবে ডেফিনেটলি পার্টিসিপল বলতে আমরা দুইটা জিনিসকে বুঝি একটা হচ্ছে ভার্ড প্লাস আইএনজি আর একটা হচ্ছে ভি থ্রি যদি কাজটা কারো দ্বারা করা বোঝায় তাহলে ভি থ্রি আর নিজে নিজে করা বোঝালে ভার্ড প্লাস আইএনজি এই দুইটাই বেসিক্যালি নাউনকে মডিফাই করবে অর্থাৎ নাউনের কাজ করা সরি নাউনের যে স্টেটটা বা যে বৈশিষ্ট্যটা এটা যদি কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হয় তাহলে আমরা ইউজ করব ভি থ্রি আর যদি নিজে নিজে হয় তাহলে ভার্ড প্লাস আইএনজি আর পার্টিসিপল ফ্রেজ যদি চাই আগে পার্টিসিপলটা দিবা সাথে মিনিংফুল এক ব্যাকাধিক শব্দ সো বেসিকলি আমি খুব দ্রুত ওভারঅল জিনিসটাকে একটু আলোচনার চেষ্টা করেছি আমি জানি এটা দিয়ে খুব বেশি যে তুমি ডিটেল মডিফাই বুঝে যাবো তা না কারণ এটা আমি যখন তোমাদের অফলাইনে ক্লাস নিব প্রায় দুই থেকে তিনটা ক্লাসে আমি এই জিনিসগুলো আলোচনা করবো আমি জাস্ট টোয়েন্টি মিনিটসের মধ্যে ওভারঅল একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম জাস্ট তোমরা একটু দেখো এই টোটাল শিটটা দুই তিনবার একটু রিডিং করে ফেলবা দেন অ্যান্সার অ্যাপ্রোচ করো ইনশাল্লাহ মোটামুটি তোমরা ভালো অ্যান্সার করতে পারবা ডিটেলটা তো ইনশাল্লাহ আমরা অফলাইন ক্লাসে করবোই সবাইকে ধন্যবাদ বেস্ট অফ